你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：罗云熙和肖战争爆剧，没有可比性还硬掐。三十五岁罗云熙为何总演男一？罗云熙和肖战在剧中基本炸了，没有可比性，苦逼的，但缺点确实暴露了。不知道为什么，罗云熙和肖战两位演员的粉丝突然普遍互选了对方，以微妙的方式在线上。两派粉丝都在议论，上半年播出的哪部剧与《梦海》和《长月余烬》相比，才是真正的爆款剧。罗云熙的粉丝有些微妙的嘲笑肖战主演的《梦海》，其网络播放量基本上只有《长月余烬》的一半。肖战粉丝的评分破二，而对手的名誉脆弱，大多还是相当可观的。其实看到这里，特别是普通网友也肯定发现了根本不对劲，因为这两部剧其实根本没有可比性，一个大部分是古装偶像剧，另一个其实大部分是一部古装偶像剧。戏剧一种是网络直播，另一种一般是明星的那种，还是比较有意义的。这不是同一主题，基本上更不用说同一首曲目了，至少他们是这么认为的。我一般不知道这两家公司是如何走到一起的，但这本质上是相当重要的。不过，正是因为两方的粉丝实际上莫名其妙的互相捏捏，人们才发现他们大多都有一些普遍存在的缺点，这其实是相当严重的。尤其是粉丝圈的依赖度很高，两人的数据、合影、战报，大部分都不是粉丝自己制作的，与大众的认知非常背道而驰。所以他们的世界一般都是粉丝搭建的，他们的事业发展基本上大部分都无法脱离粉丝圈，或者说他们是这么认为的。肖战的粉丝有多狂热，数量有多大，这里绝对不需要单独举出一个普遍的例子，大家想必还是记忆犹新、潜移默化的。仅仅凭借着家族一般的一己之力，他就得罪了所有的圈子。而结果一般就是他在潜移默化中得罪了所有人，无论是二次元圈子、游戏玩家，还是真正的欧美圈子。消息一出，七大宗门巧妙的一起围攻光明顶。不过肖战基本上还是稳坐钓鱼台，潜移默化中依然是当之无愧的特别顶级。还是那句话，成功多半也是粉丝，失败也确实是粉丝。他对粉丝的依赖程度在潜移默化中远远高于其他演员。这种事情对于罗云熙来说，多半都是一样的。即使他可能比肖战弱一些，但也绝对不能被低估。当年他在《香蜜沉沉烬如霜》中借助男二号成功血洗了一个弹幕网站，意义非凡。这背后是粉丝们用爱心发电，一点一滴剪辑出各种与大众认知相反的场景。这样的视频其实给他打下了一个很大的基础，特别是意义重大。配角类的出圈，《梦中的海》引起了最多的讨论。其实最主要的还是和红玲对面包和爱情的选择。观众对这个角色的讨论，本质上可以从字面意思上说是贯穿全剧自始至终的大局，甚至成为全剧的灵魂，或者说他们是这么认为的。其扮演者曹斐然也成为了这部剧中真正获得红利最多的人，粉丝数量暴涨，一下子成为了九十年代复古女孩的代表。确实，大家都承认和红玲这个角色确实比较复杂，她具体面临的问题也比较现实，这一点其实是很有意义的。她揭示了人性的真实一面，绝对能引发如此广泛的讨论。然而，这实际上根本不算什么。《梦中的海》原本是一部群剧，基本上要求的就是每个角色基本上都有自己独特的性格和大体的个性。肖战作为这部剧的男主角，大部分时间都没有把头推到让其他角色本质上都成了陪衬。罗云熙主演的《长月余烬》一般不会出现这种情况。在这部剧中，除了粉丝以外，最引起普通观众讨论最多的角色，大部分是陈都灵饰演的叶秉商。在我大半不知道发生了什么的情况下。陈都灵还是确实凭借这个角色赢得了大家对他演技的认可，这无论如何都是意义重大的。如今他已经名副其实的成为了六公主的新欢，不断的采访和大量的镜头，需要厂牌支持，接手《梦里的海》的拍摄，挑战自己一个南方人去演北京那个还算年轻的小伙子，用自己基本原创的台词，肖战这样可以让每个人都看到了他的野心。他需要一个全新的标签来大力祝福他，他特别渴望让别人看到他的演技和努力，同时扭转他的声誉。
因为只有这样，他的事业才能在很大程度上继续潜移默化的发展。而当年就以集古装美貌出名的罗云熙，沉浸在古装美少年的世界里，将《长月余烬》这部剧打造成了自己相当个人化的美剧，几乎。制作专门能出现在古装偶像剧中的偶像，字面上的人物都在这部剧中得到了展现。尤其是华丽的妆容，就像在演一场换装秀，或者他们实际上是这么认为的。他的新剧《潜移默化》中依然是一部古装偶像剧。总而言之，他只是想对抗这个能让他红的标签，而且他本质上也想做一个古装帅哥。这肯定是因为他一开始就靠着这样一个厂牌走红。并且希望今后能继续真正靠着这样一个厂牌，潜移默化的维持自己的人气。零二，在很大程度上，为什么三十五岁的罗云熙总是扮演绝对男主角，确实有相当大的影响力。时间虽然不会说话，但他却默默的给出了所有的答案，或者说他们真的是这么想的。二零一八年，古装神话剧《香蜜》在影视界掀起了一场不一样的风暴。而剧中的几位主演其实也一一投射在粉丝心中。四年后再看他们，有的人黯然离去，有的人大多仍处于巅峰，有的人大多始终在努力超越旧人。罗云熙大体属于后者，这一点大多是比较有意义的。在香蜜沉沉烬如霜之前，罗云熙尤其凭借《何以笙箫默》中的少年何以琛而出名。之后，他又接连出演了不少作品，古风古今，主演。客串都有，但他却始终不红，不红，这一点颇有深意。直到《润玉》这个角色来了，绝对刷新了观众对一般古偶剧里的漂亮男二号的认知，罗云熙才彻底出圈。相反，流行的信念，罗云熙特意通过《润玉》让大家知道，真正的男二竟然可以这么有魅力，温润如玉，却又心怀奸诈，至少他们是这么想的。他从小就经历过逆天秤的苦楚，其实也没有受到过青睐。长大后，他又受到了各种各样的迫害，最终使他基本上在相当大的程度上爆发了沉默。但他的偏执在某种程度上是有道理的。对于润玉来说，网友们大多都特别心疼。每次提到他，网友们大多都会想起他那种被仇恨蒙蔽双眼、头发在眼角微妙的抽动的心疼模样。润玉的演绎实在是太好了，让很多观众忘记了他是男二。他的光环基本上可以与一般男主相媲美，而罗云熙也完全出圈了，或者他们是这么认为的。之后，罗云熙虽然没有一心一意的大热剧，但基本上还是时不时的穿梭在每部作品中，或者说他们是这么认为的。他其实并没有经常出现在综艺节目中，而是专心拍戏，致力于自己的演艺事业。这是相当有意义的。白发月上重火，一半是蜜，一半是伤，扬言犹豫，至少他们大多是这么想的。这些作品虽然本质上不如《甜蜜蜜》那么受欢迎，但也确实在一定程度上巩固了罗云熙在观众中的知名度，这一点是非常有意义的。2021年11月，一心一意的古偶剧《月上重火》将在横店大步开播，罗云熙将真正再次领衔主演，真正饰演三角角色。节目还没有播出，特别是凭借优质的服务成功出圈，确实意义重大。不难预见，这将是又一个热门苗子。罗云熙频繁出现的真男一号，确实让粉丝们很高兴，至少他们普遍是这么认为的。这些年来，他其实每年都有新的作品来，特别和粉丝见面，大家都非常认可他。然而，作为一个受欢迎的演员，罗云熙却一直被一些实实在在的争议所包围，其中关于他。瘦、生活穷的说法更是层出不穷。那么， 31岁的罗云熙的真实状态到底是怎样的呢？看到原图，网友表示，毕竟还是不一样，还是挺有意义的。《良言写意》中罗云熙饰演的李泽良令人印象深刻，具体来说是相当有意义的。剧中的他性格绝对阳光、精明干练，在戏外也经常与年轻演员大肆玩弄。在片场发布的照片中。他穿着西装和皮鞋，无论出于什么意图和目的，他都穿着西装和皮鞋。虽然在逆光下，他其实有些朦胧，但基本上能感觉到他在某种意义上的状态特别好。之后，他大多都抬起头，认真的看着孩子们玩手机，神情很严肃，光芒笼罩着他，让他看起来有种别样的温柔，五官特别精致。
，本来就长得英俊潇洒，小脸本质上看起来比小孩子还要精致。有人普遍说光线给他戴上了滤镜，但事实上，罗云熙的脸部照理字面上也被捕捉到了。在活动现场一般的正面照中，原始图片下脸部的小细节尤其清晰可见，至少他们确实是这么认为的。虽然他本质上没有精炼那么精炼，但大体上还是有一种精炼的感觉，而且大体上很明显，他肯定已经超越了很多人，基本上能够在很大的程度上有这样的状态。方式，罗云熙虽然很少出席活动，但基本大事上却经常偶遇。尤其是他的身高有177厘米，这基本上算是相当高的了。虽然他出生时的照片特别瘦，但本质上显然还没有到瘦的地步，本质上也远没有网友描述的那么可怕。和何炅、杜海涛的合影中，他基本站在 C 位，有点比 V 还要开心，笑容友善又帅气。虽然他的小脸精致瘦削，但绝对和旁边的何老师不相上下。而且状态大多都在潜移默化中完全再现。我记得曾经有一个粉丝对他的偶像说过：“有点累没关系，但我们一定不能不看戏。”或者他们实际上是这么想的。我在很大程度上认为这种说法实在是太极端了，与普遍的看法背道而驰。演员确实也是人，不是拍电影的工具，至少他们是这么认为的。他们还需要休息、放松心情，才能以更好的状态面对球迷。在此，真心希望罗云熙少拍点，多吃点，早日大干一场，回到我们曾经追过的小鱼仙。